വെൽക്കം ഓൾ ഓഫ് യു എല്ലാവർക്കും ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എൻജിനീയറിങ്ങിലെ അടുത്ത ലെക്ചേഴ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് റോഡിൻ്റെ അലൈൻമെൻറ്റിന് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സാണ് റോഡിൻ്റെ അലൈൻമെൻറ്റിന് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സിൽ ഒന്നാമത്ത് ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന പോയിൻസ് ഒബ്ലിഗേറ്ററി പോയിൻസ് രണ്ട് ട്രാഫിക് മൂന്ന് ജിയോമെട്രിക് ഡിസൈൻ നാല് എക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് അഞ്ച് അതർ കൺസിഡറേഷൻ ഇത്രയും ഫാക്ടേഴ്സാണ് ഒരു അലൈൻമെൻറ്റിനെ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അതിൽ നമുക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓരോ ഫാക്ടേഴ്സും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്ലിഗേറ്ററി പോയിൻ്റ് ആണ് ഒബ്ലിഗേറ്ററി പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് റോഡ് അലൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനിടയ്ക്ക് വരുന്ന പോയിൻറ്റിനെയാണ് ഒബ്ലിഗേറ്ററി പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻബിറ്റീവിനായിട്ട് വരുന്ന പോയിൻറ്റുകൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പോയിൻറ്റിൽ രണ്ട് കേസുകൾ വരാറുണ്ട് ഒന്ന് അങ്ങനെയുള്ള പോയിൻറ്റിലൂടെ നമുക്ക് നിർബന്ധമായിട്ടും പാസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ദാറ്റ് ഇസ് പോയിൻറ്റ് ത്രൂ വിച്ച് ദി അലൈൻമെൻറ്റ് ഈസ് ടു പാസ് നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ടും പാസ് ചെയ്യേണ്ട കേസ് രണ്ടാമത്ത് പോയിൻറ്റ് ത്രൂ വിച്ച് ദ അലൈൻമെൻറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് പാസ് നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് കേസ് അതായത് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മൾ റോഡ് അലൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുക്കുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ചിലതിലൂടെ നമുക്ക് പാസ് ചെയ്യാം ചിലതിലൂടെ നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ചിലതിലൂടെ നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ടും പാസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അങ്ങനെയുള്ള കേസാണ് ആ രണ്ട് കേസാണ് നമ്മളിവിടെ ഒബ്ലിഗേറ്ററി പോയിൻ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിലെ ഫസ്റ്റ് വൺ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ദ പോയിൻറ്റ് ത്രൂ വിച്ച് ദ അലൈൻമെൻറ്റ് ഈസ് ടു പാസ് നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ടും പോകേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിൽ അങ്ങനെ നിർബന്ധമായിട്ടും പോകേണ്ടി വന്നാൽ നമ്മളെ ഷോർട്ടസ്റ്റ് പാത്ത് എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് അവിടെ ഡിബേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിൽ വരുന്ന കേസുകളാണ് ഒന്ന് മൗണ്ടെയിൻ പാസ് രണ്ട് ബ്രിഡ്ജ് സൈറ്റ് മൂന്ന് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ടൗൺ എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ മൗണ്ടെയിൻ പാസ് വന്നാൽ അതുപോലെ തന്നെ ഇടയ്ക്ക് ബ്രിഡ്ജ് വന്നാൽ പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ടൗൺ വന്നാൽ അതിലൂടെ നമുക്ക് പാസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും പക്ഷെ അത് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഷോർട്ടസ്റ്റ് പാത്ത് എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഡിബേറ്റ് ചെയ്യും അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് മൗണ്ടെയിൻ പാസ് മൗണ്ടെയിൻ പാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു റോഡ് ഒരു മൗണ്ടെയിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ ആ മൗണ്ടെയിനെ നമുക്ക് ടണലിങ് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് അപ്പുറത്തേക്ക് പോവാം പക്ഷെ അത് ഒരുപാട് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് അത് മെയിൻ്റെനൻസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് അതുപോലെ അത് സേഫായ മെത്തേഡ് അല്ല അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ എക്കണോമിക്സ് അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഭയങ്കര അധികമായിരിക്കും അതിന് പകരം നമുക്ക് അതിലൂടെ സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു മൗണ്ടെയിൻ പാസ് വെച്ചിട്ട് മൗണ്ടെയിൻ പാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എയർപിനൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു മൗണ്ടെയിൻ കയറി 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 പോകും നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് കാണുന്നതാണ് നമ്മൾ വയനാട് പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നതാണ് ആ രീതിയിൽ കൊടുക്കുക അത് നമുക്ക് അങ്ങനെ പോകാനേ അവിടെ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് എന്തായാലും അതിലൂടെ പോകേണ്ടി വരും പക്ഷെ അപ്പോൾ ഷോർട്ടസ്റ്റ് പാത്ത് എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് അവിടെ ഡിബേറ്റ് ആവും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക അതൊരു മൗണ്ടെയിൻ പാസ്സാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് പകരം ഈ ഒരു മൗണ്ടിനെ തുറന്ന് നമുക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് അതിന് പകരം നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വഴി എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ മൗണ്ടെയിൻ പാസ്സുകൾ കൊടുത്ത് അതിലൂടെ പോവുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനി അതിൽ വരുന്നതാണ് റോഡ് ബ്രിഡ്ജ് റോഡ് ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ നമ്മളൊരു റോഡ് ഒരു ബ്രിഡ്ജ് റിവറിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്താൽ ആ റിവറിൽ നമ്മൾ ബ്രിഡ്ജ് കൊടുത്തിട്ടാണ് അപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് പോകാറ് പക്ഷേ ഈ ബ്രിഡ്ജ് നമുക്ക് എല്ലാ റിവറിൻ്റെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ റോഡ് വന്ന് നിൽക്കുന്നു അവിടെ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് റിവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നേരെ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് കൊടുക്കുന്നു അത് പോസിബിളല്ല പകരം ബ്രിഡ്ജ് കൊടുക്കേണ്ടത് റിവറിൻ്റെ സ്ട്രെയിറ്റ് വരുന്ന ഭാഗത്താണ് റിവർ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് എവിടെയാണോ വരുന്നത് അവിടെയാണ് നമ്മൾ ബ്രിഡ്ജ് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ ശ്രദ്ധിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ എയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ റിവറിനെയും കടന്ന് ബിയിലേക്ക് പോകണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് റോഡിനെ അലൈൻ ചെയ്യാം പക്ഷേ അത് പറ്റില്ല കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ റിവറിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്ത് ഇതൊരു കറോഡ് ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ അതിന് പകരം എന്ത് ചെയ്യുക റിവർ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഭാഗത്ത് ഇതാ ഇവിടെ നമ്മൾ ബ്രിഡ
പോകാൻ പാടില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളും ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഇതൊരു എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ലേക്ക് ഇപ്പോൾ എയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ബിയിലേക്ക് പോകാൻ നമുക്ക് സ്ട്രേറ്റ് പാത്ത് ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷെ ഇടയ്ക്ക് ലേക്ക് വന്നുകൊണ്ട് നമ്മളൊന്ന് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഷോർട്ടസ്റ്റ് പാത്തിൽ നിന്ന് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്ത് ആണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചത് ഇനി അലൈവിൻ്റെ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടറാണ് ട്രാഫിക്ക് എന്നുള്ളത് ട്രാഫിക്ക് എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത് നമ്മൾ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാൻ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചില റൂട്ടുകളുണ്ടോ ആ റൂട്ടിലൂടെ പോവുകയാണെങ്കിൽ അതെല്ലാ ആളുകൾക്കും പീപ്പിൾസിനും എല്ലാവർക്കും അത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥലം അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്ഥലങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടൗൺ ഹാളുകളോ അങ്ങനെ ആവശ്യമുള്ള എന്തെങ്കിലും സ്ഥലം കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിലൂടെ അലൈൻമെൻറ്റിനെ തിരിച്ചു വിടുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അതായത് ആളുകളുടെ ഡിസൈഡ് ലൈൻ നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ അത് തിരിച്ചു വിടാം ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിഗറിനകത്ത് നോക്കുക ഇവിടെ ഈ ഗ്രീൻ കളറിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു റോഡിൻ്റെ അലൈൻമെൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഈ റോഡ് ഇങ്ങനെ വന്നു ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റേഡിയം ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അടുത്തൂടെ വന്നു ഇവിടെ ഒരു ഹാളുണ്ട് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്ലേസുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്താണ് ഈ അലൈൻമെൻറ്റ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആളുകൾ പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചും റോഡിൻ്റെ അലൈൻമെൻറ്റ് ഷോർട്ട് ടെസ്റ്റ് പാത്ത് എന്നുള്ളതിൽ നിന്ന് മാറ്റി നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഇനി നമ്മൾ ഡെസ്ക് ഇതിനെ ഫാ അലൈൻമെൻറ്റിനെ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടറാണ് ജോമെട്രിക് ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജോമെട്രിക് ഡിസൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റോഡിൽ കൊടുക്കുന്ന റോഡിൻ്റെ ഗ്രേഡിയൻ്റ് അതുപോലെ തന്നെ റോഡിൽ വരുന്ന കറിവുകൾ ഇതൊക്കെയാണ് ജോമെട്രിക് ഡിസൈൻ നമ്മളൊരു അലൈൻമെൻറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിനുണ്ടാവുന്ന ഗ്രേഡിൻ്റെ വളരെ മിനിമായിരിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ റേഡിയസ് വളരെ ലാർജ് ആയിരിക്കണം റേഡിയസ് ലാർജ് ആകുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറിവുകൾ നല്ല ഫ്ലാറ്റ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് വളച്ചു പോകാൻ പറ്റുന്ന കറിവുകളായിരിക്കും റേഡിയസ് കുറഞ്ഞാൽ കറു നല്ല ഹൈ കറവായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വെഹിക്കിൾസിനെ വളക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒഴിവാക്കി വേറെ സ്ഥലങ്ങൾ എടുത്താൽ ഈ പറയുന്ന കറവ് കൊടുക്കാതെ നേരെ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഒരു പ്ലേസ് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഒരു ഗ്രേഡിന് ഇത്രയും ഗ്രേഡിൻ്റെ വരുന്നുണ്ട് പകരം ഈ ഒരു സ്ഥലം ഒഴിവാക്കി നമ്മൾ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് കൂടെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു റൈസ് വരില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സ്ഥലം നോക്കും ആ റേഡിയസ് വരുന്നത് അതായത് കറവ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇവിടെ കാണി കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പെർട്ടിക്കുലർ സ്ഥലം ഒഴിവാക്കി നമ്മൾ വേറെ ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഈ കറവ് ഒഴിവാക്കി സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാത്രങ്ങൾ കിട്ടുമായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് എടുക്കാം അപ്പോൾ പല സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് റോഡ് ഒരുപാട് വളച്ചിട്ടുണ്ടാകും നമ്മൾ തന്നെ ആലോചിക്കും എന്തിനാണ് ഇത്രയും വളച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അത് പല കാരണങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് അതിൻ്റെ പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആവാത്ത പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കാരണമായിരിക്കും വളച്ചിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കി സ്ട്രേറ്റ് പാത്ത് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ആ രീതിയിലാണ് റോഡ് അലൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി റോഡിൻ്റെ അലൈൻമെൻറ്റിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടറാണ് എക്കണോമിക്സ് അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് റോഡ് നമ്മൾ അലൈൻ ചെയ്യുന്ന റൂട്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ട് റൂട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു റൂട്ടിൽ അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് വളരെ കൂടുതലാണ് അതിലൂടെ റോഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കുക മാക്സിമം കോസ്റ്റ് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ അലൈൻമെൻറ്റ് ചെയ്യാം ദെൻ ഇനി വേറെ ചില ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് റോഡിൻ്റെ അലൈൻമെൻറ്റിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അപ്പോൾ അതിൽപ്പെട്ട ഒന്നാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് അത് നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കേരളം പോലുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് കാണുന്നതാണ് കാരണം ചില പൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് വരാറുണ്ട് റോഡ് അലൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ആ ഒരു എന്താ പറയുക ചില ആളുകളുടെ വ്യക്തിപരമായ താല്പര്യം അങ്ങനെയുള്ള ചില രീതിയിലേക്ക് റോഡിൻ്റെ അലൈൻമെൻറ്റുകൾ മാറ്റേണ്ടി വരാറുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സിൽ വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പിന്നുള്ളൊരു ഫാക്ടറാണ് ടോപ്പോഗ്രാഫി നമ്മൾ പോകുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത അവിടുത്തെ ചെരുവുകളും അവിടുത്തെ കുന്നുകളും അവിടുത്തെ താഴ്ചയും ഉയർച്ചയൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് റോഡിൻ്റെ അലൈൻമെൻറ്റ് മാറ്റേണ്ടി വരും ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ ഹൈഡ്രോളജിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് വെള്ളത്തിൻ്റെ പ്ര